放心吧，是。来，来，来，来，干嘛？这位公子爷。公子。切，有没有兴趣赌一把？我极力推荐米老虎必胜，而且保您买一两赢十两啊，怎么样？买一两就能赢十两？好，我就信你一回。陈玲。
好险，受伤，他受伤啊！开地球火车。有没有看出什么蹊跷？看来他们是设局诈骗，要不要报官呢？不急，先看看他们究竟想干什么。是。哎呀，哈哈！哎呀，我说小龙虾，哎、呃，我外人比还有花火熊二呢，真是非常的辛苦啊。那我们的银子，真是不是、哎哎？这是事先约定的，等一切办妥了，给你们的绝少不了。啊，走。好，来，小龙虾，小龙虾，你，哇，来，给你贴上啊！喂，哎，哎，快走啊！嗯，看来他们是要出城了，跟上去看看。真是岂有此理陈林啊，原来他们设局诈赌是为了筹钱帮助城外那些难民，朕险些误会他们了。是啊，真是没有想到。那是啊，哎，不过话说回来了，大批的难民涌入京城却被拒在城门之外，啊，朕的这些臣子都是只拿俸禄不干事的。皇上，据臣所知，难民的事应该是文丞相的掌管范畴，该去找他好好谈谈了。嗯过去吧。狗奴才都是讨打的骨头。这个文妹啊，又在找别人麻烦了。贵妃要在宫中立威，当然是谁也不肯放过，太跋扈了。哎，爹爹是丞相。姑姑是太后，当然可以跋扈一点，是这样吗？真嫩呐，跟豆腐一样啊！哎呀，哎呀，该死的奴才，这奴才脸还这么硬！妹儿。都起来吧！谢皇上。皇上，您怎么来了
，来看你呀、啊。表哥，我手好疼啊！哎呦，亲爱的表妹啊，你这么打人耳光，手当然要疼啦，都不懂得疼爱自己。嗯，那那要怎么打手才不疼呢、嗯？这打人耳光是有技巧的，让臣告诉你啊。好啊，孙子，来啊。哎，来吧，来把头抬起来啊。嘿，好极了啊，注意了。我，哎呀，啊，哎，明白了吧？啊，这出手要快，角度要好，绝对不是重重的僵硬的打在脸上，而是要迅速的划过啊，这样子打耳光才会又干脆又响亮嘛。哎呀，哎呀，表妹啊，这个是左手打法，打好了跟右手有异曲同工之妙啊。这个左右开弓打耳光，打在人脸上能够留下对称的痕迹啊，不仅侮辱性强，哎。而且美观呢，皇上，您怎么可以打我呢？哎呦，妹儿，朕怎么舍得打你呢？这是在教你怎么打好耳光啊！朕还要教你怎样可以更不尊重人，怎样才可以更骄横呢？哎呀！哎，解恨不？可是皇上，您这样为了我们。以后您可有的受了，皇上，我怕是大雷雨就要来了。是啊，看来又一出好戏要登场了。哎呦，哎呦，哎呦，姑妈真的很疼的。皇上，她是贵妃还是你表妹？你怎么可以把她打成这样呢？你还像个皇上，像个哥哥吗？哎呀，母后，朕怎么会舍得打表妹呢？朕是在教她一些技巧啊。技巧？哎。什么技巧啊？妹儿在练习打人耳光呢。妹儿怎么会练习打人耳光呢？母后，妹儿打人用尽了全力，她手疼的厉害，朕心疼表妹的手，所以就教她怎么使劲儿啊。妹儿，你是高高在上的贵妃，怎么可以练习打人耳光呢？哎呀，没有啊，姑妈，我没有打人耳光啊。是那御书房的小顺子不听话，我就轻轻的摸了他一下。哎，顺子，皇上，来来来来来，让母后看看你的脸。是。太好。顺子，你说你这么大一个人，脸皮怎么薄成这样啊？那贵妃才轻轻摸了你一下，就肿成这样了。皇上，奴才该死，奴才这脸长得真不争气呀、啊！好了好了，快下去吧，快去找御医看看吧。是。哎呦，哎呀。连开七八小，这还开豹子？看见了！现在由我来做主，我打前面，我打你打后面，一脚定乾坤。哼，赌霸在城。呃，开玩笑，包装。哎，都把打掉了。哎呀呀！哎呀！哎呀！哥，英雄末路啊！砸场子，够破脸，也不想想我这场子后面是谁撑着的？莫，莫不是皇帝老子？不是皇上也差不多了。齐国侯梁家的铺子，也是你们这等小混混惹得起的吗？切，齐国侯有什么了不起？你哥，二百两银子献上，我放三位出去。没有，后院挖坑，埋喽。啊，大虎，哎，叫小龙虾。来，小龙虾，救命啊！
二百两银子，这么多，我上哪去找啊？小龙虾，今儿我才知道，原来那厂子是齐国侯的。如果拿不出钱来，那婉仁迪和熊二就没命了。死就死吧，婉仁迪早晚得死在赌桌上。小龙虾，你最仗义了，啊、你总不能见死不救吧？以前你惹事，哪次不是我们哥们拼命救你来的？可是二百两啊，嗯、我到哪儿去找啊？除非去偷。哎呀。小姐好，哎，都小声点啊！是。哎呦，嗯，哇，嗯，一，一，哥，你吓死我了！你吓死我了！你怎么又偷家里东西啊？啊！小声点，哥，爹娘是一文钱都不给我，你的零用钱不都被我刮空了吗？又出什么事了？嗯，二百两银子，就两条人命。哥，值不值？又是你那些市井朋友啊！明天我赚了钱就赎回来的。哥，你说这东西值二百两吗？啊？不值啊！他起码值一千两，哎，那就好，替我保密啊。这是爹最喜欢的东西，你要把它拿走，爹一眼就发现了。哥，这是人命啊。哎呀，放心吧，值二百两。嗯，你是天下最好的哥哥，我以后啊一定帮你讨个好媳妇儿。手笨脚的老山羊，还敢砸人家场子？好了，我可爱的小龙虾，我做错什么了吗？没有啊，我只是在考验你啊，对友谊的忠诚啊。哼，司徒剑南的玉佩，那是他最喜欢的东西了。哎呀，在这个世界上，还有比兄弟情感更为珍贵的东西吗？哎，小龙虾虾，你占了便宜，你都不知道啊！一块玉佩，深得我的友谊和尊敬，这是一千块玉佩都换不来的。你从此以后有福气了，啊！我一定得想办法玉佩赎出来，还给司徒剑南。放心，一切包在我身上。哎，哎呀，瞧瞧你呀、啊，小龙虾，这个你以为我是带你出来玩的吗？哎呀，迷雾遮住了你的双眼呐、啊，难道你看不出来我万人敌的深谋远虑吗？嗯，你到底想说什么？哎呀，小龙虾，这是一个收获的季节，你仔细听。听什么？你听见了没有？那些金子碰撞的声音啊！嗯，兄弟，告诉你吧，有人会在夜里借着大量的金银财宝给我们呢。你是说抢劫？啊不，我们是在收税，那不叫抢劫。百姓的血汗钱变成贪官的钱，我们难道不可以收税吗？嗯，万仁迪，你说的是什么贪官啊？那个齐国侯的儿子梁金卓要来京城了。他兜里都是金银珠宝，胜过天上的星星啊！哎呦，大姐，这是秋心传出来的。他说这两天机会很好，他决定动手。有什么问题吗？这太轻率，太莽撞了。现在能传信进去吗？恐怕来不及了。我们就做好接应的准备吧。这一局，我们输定了。小姐，你是大将军的女儿，怎么可以抢劫呢？哎，我想帮助的人太多了，可家里的钱又不够用。像齐国后这种身份的人，居然还要开赌敛财，算什么东西啊？所以呢？我们今天就要来个劫富济贫
。小姐，这可是要冒很大风险的。冒险也值了，这绝对好玩。你就等着瞧吧。你们等等，我有个好主意。万人敌，你跟八虎熊二在小鬼岭的狭路上迎着他们。哦。我和阿莲呢，就在下边把守。要是他们从你们手里逃走的话，我们会把他们拦住的。他们几个人？呃，就两个，梁君卓和一个跟猫。我跟你们讲，那个太少了，那根本不叫做抢劫，那叫送礼。笨头笨脑的齐国侯应该派千军万马来，就算他派千军万马来，我万人敌也会杀进去把他给夺下来。嗯，他们什么时候到啊？呃，最多还有半个时辰。嗯，走吧，试试我们的运气。说干就干，走，走。走啊来迟，请皇上恕罪。家贼难防，怨不得你们呐。你叫什么名字？秋心。这秋下一心，便是仇啊。秋心呐、啊，你告诉朕，你仇的是什么？为什么要杀朕呢？仇的是老天无眼，灭我先朝；报的是不共戴天之仇。哎，前朝已经灭亡很久了，你的父母也不会是朕杀的吧？父债子还，我不会放过你的。错错错，现在的问题是朕肯不肯放过你？哼，狗皇帝，要杀要剐随你，我就算做鬼，我也会来找你的。趁你的父母都没有来找朕，你何苦生的这么大的气呀、啊？狗皇帝，你住口！再说脏话，割了你舌头。皇上，要怎么处置他？哎，他好不容易才混到朕的身边，结果却被绑成了个粽子，也真够窝囊的。再说前朝恩怨，真是烦死人呐！哎，一个小笨女人，算了，撵出宫去，让她自生自灭吧。啊，皇上您，嗯，哦，皇上。您为什么要把他给放了？哎，朕为什么不能把他给放了？他一定还有同党，否则他哪来那么大能耐？这就是为什么朕要把他给放了。哦、明白没？我明白了，明白了。哎，对了，今天什么日子？回皇上，今天十二了。哦，都十二了。嗯，怪不得外面的月亮这么好。朕的妹妹安宁公主，也要到了出嫁的时候了。皇上。白云飞已经准备好了彩礼，正日夜赶往京城，应该很快可以抵达。那云南王的彩礼肯定差不了啊。嗯。你走吧。你们真的敢放我走？哼，你这个笨女人，要想行刺皇上。再练一千年吧。哎，嗯，小
小姐，这事儿要是传出去，老爷的面子可丢尽了。你还是再考虑考虑吧。<笑>我是在考虑。嗯，一会儿啊，我们不过去。呃呃，对对对，呃，咱们不过去，这触犯王法的事，没准老爷也保不了咱们，不是那回事儿。我想到更好玩的招了，等他们得手了，我们就戴上面具，冒充黑吃黑的强盗，杀出去抢下他们的赃物。<笑>这件事情一定可以成为整整一个月的话题，整整半年的笑柄，而且永远是一场绝妙的玩笑。<笑>好主意，到时候啊。这件事情，我们就听外人笛，到底如何解释？<笑>我敢说啊，肯定会让人笑破肚子的。阿<笑>莲、啊，那、啊，这，这。时候不早了，我们还是赶路吧。嗯。嗯。哎呀！这是什么？这个是？这是咱们的秘密武器——老虎屎。哈哈哈哎呀！大哥，这是要干嘛？哎呀，这个马。一闻到这个味道，他就会因惊吓而跑，马脚一慌，人就会掉下来。到时候咱们就有机可趁。<笑>说，你知道刚才超过我们的两个人是谁吗？好像是齐国侯的儿子梁君卓。对，就是他。他进京做什么？是不是跟王爷想的一样？名字是去京城联姻，实际你是做个人质。就算你与和安宁公主成亲，皇上也还会打削藩主意。自古以来，列土锋芒者总要受到皇上猜忌。我们要是没有实力，那就什么都没有了。父王，藩王的实力很难和朝廷抗衡。如果皇上决心削藩，父王还真要好好考虑。藩王也不止我们一家，齐国侯已派人跟我联系。如果皇上执意削藩，那我们就联合反抗。父王。现在天下已定，四海归心，反抗恐怕不是最好的方法吧？你此次进京，一要稳住皇帝朱允，二要尽量挑起京城内乱，朝中一乱，皇上就无暇顾及我们，这样我们就有了发展势力的机会。皇帝就算再打我们的主意，那……他也会心有余而力不足。那我们怎么样才能调起内乱呢？现在京城是两位重臣，支撑朝政大局，一文一武，文的是丞相文章，武的是大将军司徒青云。他们二人素来面和心不和，如果你能使他们二人反目成仇，将相相斗，那……我们的机会就大了。哦，对了，你看，这个你带着，作为送给安宁公主的定亲之礼。这样，这镯子对我们白家来讲有很重要的意义，你要妥善保管。拿出你们的武器
哥，大哥，大哥，没事吧，大哥？没事吧，大哥？你们是什么人？大哥，大哥，大哥，起！人肉弹，砰！再拉磨了，你知道吗？哎，这这这这！你们这帮强盗，找死、啊！起来，起来！哎呀，哎呀，我好怕你呀、啊，臭小子！你以为我会待在网子里面吗？你这个恶霸，你这个财主，你的末日到了！看看你们这些脑满肠肥的家伙啊，欺压百姓，鱼肉乡里呀、啊！我们穷人早就忍无可忍了。天，我就替天行道，没收你的财物。哎，嘿嘿，替天行道，我告诉你，哎，你们最好搞清楚抢的是谁。哦、干得好，好好睡觉，小宝贝儿。嘿嘿嘿嘿，啊，哈哈哈哈哎呀，哈哈哈哈哎，走。哎，大哥，等一下，小龙虾在那边呢。哦，对，我们应该往右边走。你们两个是不是鬼迷心窍了？我们干嘛带小龙虾？哎，我们可是一道来的。哦，你不要忘了啊，这个包袱是咱们拼了命赚回来的。小龙虾又出了什么力了？啊，这个叫做什么？呃，叫做不起早的鸟儿是没有虫吃的。走，哦哦，走走走走。哎呀，这起火后把天上的星星都摘下来了！大哥，我太高兴了！<笑>我们可以一起进城，买下最大的酒楼了。<笑>小龙虾，以后就会跟在我的屁股后面叫我哥哥了。<笑><笑><笑>邪货啊！看我们这行最忌讳的就是讲这个字啦。我知道，我从小就是被吓大的，你知不知道？你不要吓我！来，这干什么？你们刚才的勇气去哪里了？此地不宜久留。你抱着我干什么？我没抱你，快快快走走走走走！哎呀，八虎！怎么没人了？哇呀！嘘！啊！
这帮狗强盗打不过救运轨迹我饶不了他们胡说这是我一生当中受到最大的侮辱我一定要找到那帮强盗可人海茫茫上哪找啊不管怎么样都要找到那帮人找到那个定亲的镯子办事不利太过轻敌请皇上治罪那你派出去的人呢伤得很重但是命可以保住那宫女也够笨的但她身后的人够精啊皇上卑职一定会加派人手保护皇上但是请皇上您也有多加小心嘿这有你在还怕什么
那两个人是是你们呢？我小龙虾，你真会开玩笑哈、啊！哎，我就知道那是个玩笑嘛，为了我的兄弟小龙虾开心嘛，所以我才会落荒而逃啊！小龙虾，现在终于明白，我们这份友谊是多么的真诚与高贵了，哈！真不知羞耻。好，太好了。既然珠宝就在你们手上，那么我们就来分一分了啊！来来来来来，小龙虾，这些珠宝你不会独吞了吧？哎，我们可是你最亲的兄弟啊！啊，我当然不会独吞，我有一个很好玩的玩法哦。玩？对，去城外救灾民。嗯。嘿嘿，二位爷，二位爷，二位爷，里边请。老板，让厨子做最好吃的菜，要是味道差了，我把他的手指给切下来。呃，是是是是，里边请，里边请。嗯啊、这位爷，里边请，好，好，走走走走。来，您稍等。哎呦，二位爷，二位爷，二位想吃点什么？四样好菜，一壶好酒。哎，好嘞，您这边请。小二，上酒喽。你看。哪里来的？祖传的，怎么了？能不能借我看看？不可以，你的眼神好贪婪呢。这个镯子，应该是昨天才到你手上的吧？走开啊！它不是你的，对吗？哼，它不是我的，难道是你的吗？你说对了，那就是我的，拿来。今天休想掏出我的手心，交出来！来人呐！来人呐！大姐，大姐，快来人！住嘴！光天化日，居然持械抢劫，岂有此理！
没人打劫，贼早已经跑了。你休想蒙混过关，杀了朝廷命官，这场官司你打定了。哼，这哪有死人？什么朝廷命官？报告，没有发现死人。你们受骗了，强盗早就跑了。给我追！是是是是。是想劫持一下那个心地善良的公子，谁料让他跑了。他不会是做贼心虚吧？他心肠那么好，应该不会是贼吧？嗯，哎，皇上，跟我们打架的那个人、嗯、看起来也不像是坏人、啊。朕也觉得他不太讨厌，这下打的还真舒服啊！您是舒服了，我的心差点没跳出来。怎么了？你对朕的武功没信心吗？那倒不是，皇上的武功天下第一啊。不过您要是出事了，我怎么向太后交代啊？就是文贵妃。他也得把我给吃了，啊！对了，听说他最近不再打人了。他是不打人了，可是更吓人。你们可真幸运啊！你们知道吗？你们头上顶的可是最名贵的贡品，每一个都价值连城。这么贵的东西，万一摔下来的话，可是要掉脑袋的。要是平时你们都那么老实听话的话，那就不会出什么事了。嗯、哦，这个死阿奇，让他去太后那里帮我取点东西，磨蹭了大半天还没回来，等下回来肯定把他打死。
李叔，嗯，一个心地残忍的女人怎么能当皇后呢？可是太后最喜欢文贵妃了，而皇上你又是最孝顺的。算了吧，朕不会立她为后的。可是，您拗得过太后吗？那文媚儿的手段越来越厉害了，连太后都被她蛊惑了。没事，阿琴，你哭什么？皇上，怎么了，阿琴？哎，有事跟朕说啊。我把文贵妃她的玉给弄坏了。啊？哟。嗯、是好玉，好玉啊！可惜了，可惜了。皇上，我不是故意的。哎，谁说你是故意的了？哎，算了吧，坏就坏了，下次小心点啊。可是文贵妃会杀了我的。哎，怎么会呢？文贵妃说了，如果这玉要是坏了一点儿，她就会扭断我的脖子。这么吓人啊！啊，皇上，文贵妃就算是不扭断她的脖子，估计也会让她大吃苦头。皇上，我不要活了。我不要去见文贵妃，还不如在这里死了算了。哎，阿奇，不会的啊！你要死啊，还得再等五六十年呢。到时候你已经儿孙满堂了。皇上，等你们年纪再大一点，朕就把你们送出宫去嫁人啊！我就怕我活不到那个时候了。嗯，哎、阿奇，皇上说你能活到五六十，你就一定能活到五六十。嗯。闯祸了！闯什么祸？哎呀，哎呀，哎呀！哎呀，这是什么？这是母后要送你的那块玉啊！哎呀，太可惜了，太可惜了！我的天哪，这么名贵的一块玉，哎呀！他怎么会在你手里呀、啊？朕刚才遇到阿奇，本来是在他手上的，哎，可是朕想亲自送给你，想看你开心的样子嘛。你知道的，你一高兴，朕就跟着开朗啊。表哥，哎呦，本来还想跟你开开心心多待一会儿的，哎呦。哎呀，这不就是块玉吗？没什么的，改明儿我叫姑妈再送我一块好了。啊、嗯。可朕的好兴致都被你破坏了，真是的，难得好心情哎哎，这么好的天气，这么明媚的阳光，妹儿，你干嘛要把它破坏掉？表哥，不要这样嘛，没什么的。你看我现在不是高高兴兴的吗？我心情还很好呢。妹儿，你怎么能说这样的话？哎，母后送给你的东西都被你弄坏了，你还这么高兴啊？你真是太不懂事了你！你、哎，朕都不知道怎么说你好了。朕真是太倒霉了，怎么会遇上这种事情啊？拿去拿去，都给你啊！啊救了，嗯，从今以后我这条命就是皇上的。我们走吧。嗯银子属玉佩啊？呃，不是我的银子，是我抢。啊，不是，是我救的那些人拿银子赎回来的。这么说，你那些朋友还算义气啊？哥哥，我知道你最喜欢这块玉佩了。哥哥知道你有时候会急需用钱，就像这次一样，所以呢，哥哥就把这块玉佩啊送给你了。你以后有急需用钱的时候呢，就把它给当了。哥
。哥哥知道，你做的是善事，很有功德，所以哥哥支持你啊。<笑>你是世上最好的哥哥，好人有好报，相信我吧，哥哥，你很快就会得到报答的。嗯、啊，<笑>你眼里呀、啊，哎，那兄弟，多帮忙了。嗯，静儿，嗯，又缠着哥哥要钱了。嗯，娘，你冤枉我了。娘，静儿是在给我东西，她这段日子乖得很。啊，真是难得。啊，对了，我想去南山赏花，你们要不要陪我去啊？嗯，要。只要娘想去，我们什么地方都陪您去。我们既然是去赏花，那我顺便先去看一下我师傅吧。啊，是啊，静修师傅一向是疼爱你的，你也应该去看看他了。知道你为什么受罚吗？徒儿鲁莽，以致坏了师傅的全盘大计。可是我在宫中潜伏了那么久，好不容易才等到一个可以接近皇上的机会。我，欲速则不达。刺杀狗皇帝要那么容易，我何必苦心布局？徒儿知错，可徒儿实在是不懂，我们究竟要等到什么时候？目前我们只能步步为营，等待时机。啊啊啊啊啊师姑，静儿，你怎么会来的？来给师傅请安的。师傅人呢？秋心他昨天犯了错，现在被师傅罚跪呢。刚才打的是什么拳呢？自创的龙虾拳。嗯嗯，自创龙虾拳，功夫进步不少啊！是不是天天跟人打架呀、啊？嗯，差不多吧。师傅，我好想你啊！师傅也惦记你，怎么会想到来看望师傅啊？你不喜欢吗？我一定经常报道。哦，师傅，包袱还给你。啊、哦，你拿到了就是你的，打开看看。师傅，这是送给我的。嗯。哇，试一下。呀，师傅，这么漂亮的披风是你特意给我做的。对了，我要陪娘去赏花，正好可以穿上。嘿嘿。静修师傅的手真巧，<笑>娘可没有这么巧的手啊。娘，你是最巧的，这衣服当然很好，可衣服里的人不是更好吗？女儿可是您生的呀，嗯，可不是嘛，除了娘啊，谁能生出这么调皮的小丫头啊？哥<笑>，娘又说我调皮，你呀、啊。<笑>去看更好看的花，走。文强姐，好久
不见了，可不是，好久不见了。小时候大家在一起玩有多开心呢？对呀、啊，我们小的时候真的很开心。那时候你和哥哥最能玩到一起了。剑南最会哄人开心，从不欺负人。文强，你过奖了。看到你就想起咱们小的时候，那时候咱玩的很开心。对了，我还记得，那时候你是我们几个里面最出色的一个。剑南，你又哄我开心了。<笑>对呀、啊，那时候姐姐最出色了，我们都是野丫头。现在呢，哥，文强姐和这花比起来怎么样啊？<笑>花很美，但是人更美。剑南，你以前没那么夸张啊。文强，我不是夸张。虽然咱们已经有很多年没有见面了，但是在我的心里。还是无时无刻不在思念你。我也是。嗯，我们大家都是好朋友嘛。嗯。娘，你看这朵花好看吗？文强啊，出了的更可爱了。他从小就那么懂事。就回家跟爹爹说，把这花儿移到咱们家来。你爹他进宫去了。哦，对了，文强他爹也去了。<笑>文丞相能养出这么好的女儿，也算是很有本事哦。<笑>皇上，您把我和司徒将军召到宫里来，想必有什么特别重要的事情吧？是啊，丞相，朕想请两位给朕治治病啊。皇上，您病了？是啊，朕病了，而且病得很重。皇上，您年轻英武，怎么会得重病呢？朕这病不仅重，而且还很难医啊。因为，朕这是心病，心病,病。是啊，这云南王和齐国侯他们的封地和领地，是朕心头最大的病痛。这总是让朕睡不好觉，吃不好饭、啊。<笑>皇上，他们二位王侯都是开国功臣，他们功勋卓著，因公而受封。皇上，不能与他们为敌呀、啊。那丞相，您是对他们？很有信心喽，皇上，他们地处险要，手握重兵，一旦为敌，就会天下大乱。可如不削藩，便是养虎为祸呀。他们势力日渐增长，非但不纳税，每年还向朝廷要一大笔的饷银。如此下去，则朝廷弱，他们强。你，哎，大将军说的对呀、啊。现在的国库空虚，百姓的税负其重。哎，尤其朕呢、啊，前两天出宫，朕，朕，朕，朕派人出宫，查访了一下。呃，这个难民很多，大家生活都很艰苦啊。如果在这个时候加税，肯定会民不聊生啊。哦，皇上，现在大局初定，边疆还不稳定，我们现在只能以大局为重，藩王们。只可用而不可弃呀，文丞相。现在天下最不稳定的因素就是他们二人，你怎么看不出来呢？司徒将军，你不能因为你是武将就喜欢挑起战争啊！哎，我怎么是？喂喂喂，好了，二位别吵了。你们二位都是朕器重的人，咱们自己朝廷内部可不能先乱了，是吧？他们的事情，以后再说吧。啊，是，皇上。皇上
，公子，就是他，画的真像。无双，嗯，你马上到城里找几个画匠，多画几张，嗯，然后再雇些人，一定要查出这个人的下落。好，这小子死定了，先抓住他，找回珠宝，然后就杀了他。怎么样，公子？你先去吧。复国的机会就在藩王和皇帝之间的矛盾，他们之间的矛盾越大，对我们来说就越有利。我在宫里听说，云南王的儿子白云飞就要进京城了，杀死白云飞，定会挑起云南王和皇上之间的纷争。云南王若起兵，天下就大乱，到时我们就趁势拥公主复国。师傅，刺杀白云飞，我觉得还是太绕弯子了。我们真正的敌人就是宫里的皇上。我觉得我们还是应该想尽办法刺杀皇上。你以为皇上是那么容易刺杀的？上次我们不就失手了吗？师傅，皇宫里漏洞不少，只要我们下决心，必有好机会。秋溪，你报仇心切。我一家人都死在狗皇帝爹的手里，这种深仇大恨，我怎能不报？我已经忍了这么多年，不能再忍下去了。小不忍则乱大谋。师傅，可我真是大不忍。秋心呐，要不是我和你出尘尸骨，早有防范。整个离恨天险些毁在你的手上。对不起，师傅。秋心，我很明白你想报仇，但是靠你一人之力根本就不可能，一定要靠大家的力量，知不知道？我知道了，师傅。就是因为你的鲁莽，几乎害了整个离恨天。假如离恨天出了什么事，你就是死了也赎不了罪。你记住，你要报仇，跟公主要复国是一样的，一定要以大局为重。是师傅，徒儿一定不会再擅作主张了。公主她还好吗？公主长什么样子？我知道你们都很想见公主，但先别急，到时候公主会自动出现的。小龙虾，你身上充满了圣洁的光辉，哈哈。这是什么？这不是银子，这是友谊，懂了吗？小龙虾，只有你才知道我万人敌需要的是什么。我们需要什么？就是这银子。金子也可以。<笑>你们这两个笨瓜，你们两个，你们身上充满了铜臭味，简直快把我熏死了！你知不知道？万人敌，那你说你们最需要什么？当然是小龙虾的友谊呀、啊！在这个肮脏的世界上，只有小龙虾的友谊是圣洁的，是干净的。小龙虾，我刚说过，这是什么？这不是银子，这是友谊。你把它拿回去，拿回去。我只需要友谊，拿回去，拿回去。嗯、啊，万人敌、嗯，你真的让我好感动啊！嗯，好，我听你的，收回银子。那、啊、不要这样，不要这样。哎，不是你让我收回的吗？啊、我说过了，这是什么？这是友谊啊、嗯！你把这个银子拿回去了之后，不就收回友谊了吗？啊，不，我绝对不能放弃小龙虾的友谊。如果有人要拿回你的友谊的话，我就有如杀父之仇，夺妻之恨。啊、真的，我很确定啊。哎，两位兄弟，你们也这么重视小龙虾的友谊啊？谁敢轻视小龙虾的友谊啊？我让他白刀子进，红刀子出、嗯。我把他绑在树上，我我挠他的脚底心。谁要是对小龙虾有一点不恭敬，就像杀了我爹一样，让我痛哭难过、啊。喂，你说够了没有啊？现在都给我住嘴啊！你们听好了。这些银子呢，不是给你们拿去随便挥霍的。现在城外有多少逃荒的人吃不上饭，他们有多可怜，你们知道吗？你们三个人明天都给我出城去，拿这些银子办周鹏失周。万人敌，你去东城外；八虎去南城外；熊二，你去北城外。哦
，听明白了没有啊？嗯自从见了文丞相和司徒将军回来，您好像一直都有心事啊。是啊，那云南王和齐国侯是朕的心病，朕一直想削弱他们的势力，可司徒将军同意，朕那舅舅反而不赞成了。丞相是百官之首，他要是不同意，这事儿还真是难办。可不是嘛，自朕继位以来，就为这事苦恼着呢。哎，对了，你记不记得这两个玉制的九连环呢？啊，这是已经圆寂的护国寺方丈。悟性大师送给您的，是啊。那悟性大师啊，是个有大智慧的人。朕跟他说朕有心病的时候，他就送给朕这两个玉制的九连环。可是这九连环和削弱藩王的势力有什么关系呢？哼，悟性大师说啊，能用最简便的方法解开这九连环的人，就是能帮朕解决心病的人。哦，哎，皇上。找到这样的人了吗？这九连环到现在都没人能解开，还说什么简便的方法？朕觉得他是在开玩笑吧？悟性大师可不像是爱开玩笑的人啊！朕也不相信什么冥冥中自有天意啊！啊，哼，悟性大师啊，硬是要说那个人是朕一生中的贵人，还肯定要出现呢。可什么样的人才是皇上一生中的贵人？啊、不会是文媚儿吧？看看，大补粥熬好了没有啊？要是熬好了，就先拿到我这儿来。是。你们几个小心点啊！要是皇上不喜欢我这装扮，有你们好看的。皇上，文贵妃一会儿就过来。啊？她来做什么？她会把太后给您熬的补粥带过来，然后奉太后的旨意在这里伺候您。又来了，又来了。这太后怎么老这么害朕呢？哎，朕要是能逃出这宫殿该多好！谁规定皇上一定要住在这儿的？啊，朕又知道皇上像被囚禁般的痛苦啊！皇上，要是不想让文贵妃留在这儿，您可以随便挑个毛病把她打发走啊。她全身上下都是毛病，她头发有几根，毛病就有多少。皇上，您可千万不要挑文贵妃的毛病啊，不然那几个梳妆的姐妹可就惨了。又怎么了？我出来时，文贵妃对他们几个讲：“你们几个要小心了。如果皇上不喜欢我的装扮，就有你们好看的。皇上表哥，文贵妃来问候皇上。哎呀，妹呀，朕正要上你那儿去找你呢。真的？那是啊，朕有一件好事要跟你分享啊。什么事啊？待会儿告诉你。哎，你手上拿的什么？哦，这是姑妈特地给你熬的补粥。哎呀，还要你亲自拿过来啊！真是太辛苦了。来来来，坐。啊，坐。好。啊、<笑>来来来，坐坐坐。<笑>哎呀，嗯。哎呀，很香的。来，嗯，还好吗？哦，这母后做的粥实在是太好吃了。加上还是你亲自送来的，那简直是味道十足啊！嗯，皇上，你、嗯、今天的心情特别好啊！哎呀，妹儿，你都不知道，你今天看起来是多么多么的漂亮啊！千娇百媚
，那简直是挑不出一丝一毫的缺点呢、啊。哎呀，嗯，哎，你们都下去吧啊，这样和文贵妃说几句提及的话，你们可不许偷听啊。是。是。<笑>皇上啊，嗯，你要跟我说什么啊？啊，这样说啊，你简直是美的没人样了。啊，你整个就是仙女下凡。啊、哦，对。<笑><笑>哎呀，皇上表哥，嗯、你今天嘴怎么这么甜、啊？那也是没办法的事儿啊，只叫你这么出类拔萃呀、啊。<笑>嗯，嗯，姑妈说。哎，不谈姑妈，就谈咱俩好不好？你真是太美了，<笑>咱俩要说什么？呃，妹儿，朕要送你一件宝物。宝物？嗯。嗯，这是什么？哎，哎哎你看了，这两个是独有的玉制九连环，是个得道高僧送给朕的。哦，哎，那这九连环有什么好的？哎，那得道高僧说了，如果男人得到它。就可以富贵无比，一生平安了。可若是女人拥有了这对九连环的，就可以拴住她最想拴住的男人的心。真的？当然是真的啦！哎，朕得到这宝物之后，自己留了一个，另一个呢，就想送给朕认为最重要的人。表哥。哎呀，想来想去，朕还是只能送给朕最漂亮的表妹文美儿啊。谢谢表哥。哎。你一个，朕一个，那咱俩加在一起就是最好的一对儿啦！哇，太好了！哎，妹儿，朕要去你宫里找你啊，就是要把这个礼物给你。哦，还要加上一个奇妙的主意呢。哎，什么主意啊？嗯，那高僧说了，谁要是能解开这九连环，还能得到更大的幸福呢。准吗？那当然了，人家是得道高僧，一生预言无数，都应验喽。我们快打开来啊！哎，别急，听朕说，朕刚要去找你，就是要告诉你朕的想法。哦，哎，这样吧，咱们来做个比赛，看看谁比较聪明，看谁能够先解开这个九连环。如果朕先解开了，那朕就上你宫里去跟你待上十天；如果你先解开了，你就到朕宫里来跟朕也待上十天。咱俩这十天之内啊，就都不分开了，你说好不好啊？好啊。<笑>那那,那咱们就在各自的宫中解吧，啊，哎，妹儿，你可得小心了，朕肯定比你早打开，你那宫里啊，朕是去定了。皇上，我也不笨，你在这儿等着，肯定是我先回到你这里来。哦，妹儿，朕肯定在一个时辰之内就上你宫里去。皇上，你认输吧，这九连环我可是玩过的，哦、不用半个时辰我就会回来的。哦，哎，来，击掌发誓，击掌发誓。哎。发什么誓啊？呃，啊啊！为了咱俩更多的幸福，咱们必须要全力以赴去解开这个九连环，不屈耍赖呀、啊！啊，朕如果没有先解开，朕就罚自己不上你宫里去找你。哎，如果你解不开，你也千万别上朕这儿来啊！好，一言为定。那我现在就回宫了啊！哎，可是我回宫之前，你不可以先解的。那当然了，等你回宫以后，你差一个人过来通知朕，朕才开始解环。嗯，说话算数。那当然，来，哎。<笑>嗯，好，好，好，好，好，呃，慢走，慢走啊，啊，不送啊，去，哎，皇上，嗯，成功了，去，哎，皇上，文贵妃她会不会很快就把它解开啊？哎，那文妹儿如果肯信守誓言，她这一辈子休想再见到朕了。啊，那九连环呢、啊？即使神仙能解开，都会累得吐血啊。小姐，嗯，万元迪他们几个，周鹏倒是见得挺快的。他们雇了逃荒的人干活，自己啊光动嘴出银子，怎么能不快、啊？老爷要是知道，你每天都跟这些人来往，不痛骂你才怪呢。我爹那里要是出了事儿，我就拿你治罪。<笑>小姐，<笑>我觉得我们跟万人迪他们在一起，都变坏了。这种生活才有滋有味儿，那我闷在屋里，我才不干呢。小姐，那我们现在干什么？现在也没什么可玩的，钱也够用
，街上的小流氓也被我打遍了，要不咱们给人做媒吧？哎，做媒？对呀、啊，阿林，你换上女儿装，去给我送封信。啊？哎,哎，小姐，你可不要乱来啊！没事儿的，窈窕淑女，君子好逑。<笑>皇上的办法可真好。昨天啊，文贵妃借了一夜的九连环，到早上的时候都累得睡着了，现在还没醒呢。啊，那悟性大师的宝物可真好啊！虽然没帮朕找到贵人，可是却已经解决了一个大麻烦。灵，真是灵啊！皇上，就怕文贵妃不守诺言。不会的，日子长了可能不行，但这几天他总得装一装。是啊，还是阿奇说的对啊！啊。至少这几天，咱们的耳根子可以清净一点了。哎，今天心情这么好，咱们做点什么？哎，皇上，难得心情这么好，咱们找几个人喝酒打牌。哎，那个太老套了，就算喝酒也得找个敞亮的地方嘛，说不定还可以看场打架呢。啊，皇上，您还想出宫啊？呃，那好，卑职去安排。哎，别，今天朕呐，想一个人出去走走。啊，啊。呃李家小姐怎么想起请我吃饭啊？我家小姐说她有条好看的绳子，想要送给你。什么好看的绳子啊？听说颜色挺鲜艳的，反正文小姐去了就知道了。这个死途径奇奇怪怪的，又要搞什么花样啊？文小姐，我家小姐说了，在大院里闷久了会生病的，而且她已经点好了和您胃口的韭菜。他说：“其中一道菜，别提有多好了，你见了，可能心都要跳出来了。”嗯，那我倒要去看一看。一道精美绝伦的大餐，啊，你见了肯定欣喜若狂。哼、嗯，怎么样？<笑>我可没像你这么馋嘴，我呀还是不去了啊。哎，哥。你要是不去的话，会后悔一辈子的哦。你这葫芦里卖的什么药啊？哥，你是个大善人，是天下最好的哥哥，所以我要报答你。<笑>你的报答就是请我吃顿饭呐。切<笑>。哥，你要是不满意的话呢？我罚我一个月不出门。不会吧？你这么多的毒誓都发得出来？嗯。得得得得得，那我就去了啊。<笑>那么约好了，半个时辰后见。<笑>滚！啊，就我们三个人，哪吃到了这么多菜啊？这点小意思就惊讶了，文强姐，你简直没见过世面一样。还有菜啊？保证你见了马上就想端过来吃掉，我才不信呢。菜来了，你看，文强，哥，今天的菜够不够精美绝伦啊？精美绝伦，美不胜收。文强姐，我说的最后这道菜，你是不是一件就想吃啊？司徒静，你从小就喜欢别出心裁，哼。那你喜欢小妹我的别出心裁吗？嗯，好，那就成了。